大家好，欢迎来到聚集地。今天继续为大家带来日本疯狂校园系列悬疑剧《是我们做的》第二集。上集说到，阿佐几人无法忍受每天被史波高中的不良少年当成狗一样欺辱，便在史波高中安放玩具炸弹以示警告。可就在大山按下引爆按钮的一瞬间，史波高中发生大爆炸，学生死伤无数，一向自信的大山也慌了神。如果这件事被警方发现，他就算拿出再多的钱，也无法洗脱嫌疑。几人一致认定是碰巧遇到了恐怖袭击，随后便混入疏散的人群中，想要蒙混过关。一旁，杰一看着慌乱的大山，脑海中出现昨晚大山和几个戴面具的人潜入史波高中的画面。此时，警方的大批人马已经在史波高中展开调查，带队的正是警方的颜值担当沙特。虽然他的视线被刘海遮挡。可他还是在爆炸残留物中发现了蛛丝马迹。这边，阿佐正跟小倩在 KTV 里对唱小情歌，小倩唱得很深情，阿佐却在担心自己被爆炸案牵连。就在这时，小倩突然拿出手机，上面有传言说是乔在爆炸中身亡。这句话让阿佐表情失控。经过再三确认，阿佐像疯了似的拿起麦克风嘶吼，以此来宣泄心中说不出的情绪。一番宣泄过后。阿佐回到家里，第一件事就是打开电视看关于爆炸案的新闻直播。惨烈的画面让阿佐心中压抑，他把自己泡在浴缸里，眼神空洞，脑海中不时浮现出世乔的身影。虽然世乔霸凌他，他也想杀了世乔，可那也只是弱者的幻想而已。此时，熊次郎的眼睛也死死盯着新闻报道，强烈的恐惧感让他呼吸困难。为了缓解压力。他立刻将女友压在身下，做起了核酸检测。与他们两人比起来，大山和蘑菇头很是奇怪。大山仍是一副无忧无虑的状态，还下面给自己吃；而蘑菇头却在看新闻时，脸上突然露出痴汉般的笑容。新闻上播报的正是曾经欺凌他的不良少年的死讯。警方这边经过分析调研，已经确定残留物中有 C 四炸药成分。基本证实是有预谋的恐怖袭击，而警草沙特却陷入思考。他带着手下调查监控，发现唯一的监控被爆炸损坏。手下不以为然，因为史波高中臭名远扬，想要对他们复仇的人可以从东京排到法国。就在这时，一名史波高中的老师找到沙特，他正是昨天晚上发现大山等人的巡逻人员。画面一转，阿佐的秘密基地里。除了不明真相的大胸妹，其他人都有些紧张。熊次郎小声询问阿佐是否有所怀疑。就在这时，杰一老师突然闯入，还若无其事地问起了大山的下落。阿佐瞬间紧张起来。下一秒，大山推门而入，可杰一看到他，却紧张地离开了。路上，杰一遇到了前来调研的沙特，手下拿出蘑菇头的照片，询问杰一是否有这个学生。杰一摇了摇头。可他慌张的样子已经被沙特刘海下的眼睛捕捉到了。这边阿佐主动将大山约了出来，他质问大山是否瞒着他们制作了威力巨大的炸弹。大山立刻否认，并敏锐地察觉到阿佐几人想要把锅甩在他的身上，两人大吵一架。最后，大山让阿佐把熊次郎和蘑菇头都叫过来，因为他已经想到了解决的办法。画面一转，阿佐三人已经集合完毕。他们紧张地等待大山到来。不久后，大山穿着西服出现，他信誓旦旦地说自己不会让任何一个人出事。随后便自信地从口袋里掏出了三大百万钞票，放在桌子上。他的办法就是恳求大家都不要说出去。蘑菇头对大山拿钱封口的行为感到愤怒，他刚想站在道德制高点上批判大山，熊次郎就主动拿走了属于自己的三百万。为了安全起见。熊次郎临走时还跟几人断绝关系，从此便是陌生人。熊次郎走后，阿佐也拿起了桌上的钱。看到这一幕，蘑菇头也放下内心的坚持。三人放下成见，发誓保守秘密。就在阿佐为未来的小康生活高兴时，新闻突然播出了嫌犯的照片。虽然画得很粗糙，可只要熟悉的人都能认出这是大山。三人的表情从高兴转为惊恐。为了躲避警方追捕。大山试着用扭曲五官的方式让自己变得不像自己。阿佐觉得他是在侮辱警察的智商。无奈之下，大山决定藏在这个房间里，永远不出门。临走前，大山还嘱咐阿佐和蘑菇头，拿了钱之后一定要守口如瓶。回家路上
。阿佐看着包里的钱，脑海中开始幻想起了幸福的小资生活。可到了家里，他却被等候多时的沙特吓了一跳，助手拿着大山的画像，询问阿佐是否见过此人。阿佐连忙否认，可沙特却肯定阿佐目睹了犯罪过程，因为他调查到爆炸那天。阿佐就站在学校屋顶上，沙特的话让阿佐慌了神。他说自己要去写作业，连忙离开。而沙特也在离开时，用意味深长的眼神看向阿佐的房间。沙特走后，阿佐蜷缩在床边，脑海中已经开始幻想自己被捕入狱的生活。就算熬过了垂涎他身体的狱友，出狱之后也无法再过正常人的生活。就在这时，他收到了小倩发来的短信：如果没被抓的话。他最想的事就是跟小倩结婚生子，过上没羞没臊的幸福生活。此时，伊万的病床上，一个被纱布紧紧裹着的病人睁开眼睛，此人正是传说中已经死在爆炸现场的赤桥。隔天早上，大山的电话叫醒了阿佐。经过一夜的深思熟虑，大山想要带着阿佐逃到普吉岛，那里有美食，有美酒，还有各种各样的女人。他给阿佐一天的考虑时间。当阿佐把这个消息告诉蘑菇头时，立刻就得到了蘑菇头的强烈支持。他从懂事起就幻想那种荒淫的生活。路上，两人遇到学校的老师，他询问大山的下落，还提起了新闻中的嫌犯画像。这下，阿佐意识到自己可能暴露了。想到警察也到家中找过自己，阿佐忽然觉得，与其在监狱里被狱友骑在身下，不如到普吉岛把美女骑在身下。可当见到小倩时，阿佐的想法又动摇了。如果到了那里，也就意味着跟小倩的结束。犹豫许久，阿佐鼓起勇气，向小倩提出了接吻的请求。小倩答应了，因为她对阿佐也早就产生了感情。两人来到歌舞厅的房间，阿佐迫不及待地把舌头送进了小倩的嘴里。见小倩没有反抗，他的手也开始做不可描述的事情。小倩意识到不对，连忙推开阿佐。可阿佐已经箭在弦上，不得不发。他想模仿电影中的强制系列，可小倩根本没有配合的想法。两人不欢而散。清醒过后的阿佐也开始后悔刚才的冲动。画面一转，阿佐和蘑菇头来到大山的房间里。大山已经订好了明天早上的机票。他询问两人的意见，蘑菇头毫不犹豫地要一起走。阿佐也强忍着对小倩的不舍，答应离开。与此同时，一家酒店的接待室里。老板被黄毛混混打得倒地不起，旁边的老大正在翻阅酒店的接待女郎画册，因为女郎的长相让他很不满意，他便下令让这家酒店永远消失。离开时，小弟突然将通缉大山的新闻拿给老大。这边，赤桥也在电视中看到了这条新闻，他立刻意识到是阿佐一伙人干的。此时，赤桥的心里只有一个目标，那就是杀了他们。隔天，阿佐收拾好行李准备离开。他没有把这件事告诉家人。路上，他开始期待普吉岛上的荒淫生活，各种肉色画面让他忘记了离别的伤感。可到了机场之后，阿佐的美梦却破灭了。他亲眼看着大山被警察逮捕。与此同时，身体逐渐恢复的赤桥也向小弟们下达了必杀令。学校里，杰一老师看着阿佐等人空荡的座位，脑海中已经有了答案。至此。是我们做的第二集到这里就结束了。大山已经被捕，阿佐几人是否会因此暴露？赤桥又会用什么手段向阿佐等人复仇？学校的爆炸案真相又是如何？预知更多精彩内容，请期待下集揭晓。好了，今天的解说就到这里，希望大家多多点赞支持，也可以在评论区发表你对本期视频的看法。记得订阅聚集地频道，我们下期再见。